Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo los nueve errores más comunes que cometemos al momento de ponernos nuestras pestañitas postizas. Y en mi ojo izquierdo me apliqué la pestaña como normalmente solemos aplicárnosla sin técnica y cometiendo los errores más comunes. Es por eso que el ojo se me ve caído, se ve triste, el párpado lo traigo todo manchoneado de pegamento. Y en mi ojo derecho traigo la pestaña aplicada de manera correcta, el ojo se me ve más grande, la mirada más abierta. Y pues bueno, sin tanto bla bla bla, comencemos. Les decía, hoy vamos a estar hablando de los errores u horrores que cometemos algunas al momento de aplicarnos nuestras pestañas postizas. Y que en el intento de querer que nuestro ojo se nos vea súper maravilloso y la mirada súper impactante, lo único que logramos es que el ojo se nos vea triste, cansado, caído y que aparte durante todo el evento sentimos que los ojos nos pesan toneladas. Y el error número uno es no tener el kit adecuado para aplicarte tus pestañas postizas. Más si eres principiante o no tienes mucha práctica en este tema de las pestañas, te aseguro que te va a facilitar la existencia el tener un kit adecuado. Y el kit se compone lógicamente de nuestras pestañas, un rizador para rizar nuestras pestañas postizas y las naturales, unas tijeritas, un pegamento de preferencia transparente, un delineador, se sugiere que sea de plumín si eres principiante, unas pincitas para facilitar la aplicación y una máscara de pestañas. Te sugiero que si tienes las pestañas de aguacero como yo, uses una máscara a prueba de agua. Teniendo este kit, yo te aseguro que tus pestañas te van a quedar súper bonitas y además no vas a batallar tanto. El error número dos es no elegir la pestaña adecuada para tu tipo de ojo o para el efecto que le quieres dar a tu ojo. Hay muchísimas numeraciones de pestañas en el mercado y cada numeración es distinta, precisamente porque cubre diferentes necesidades. Hay que identificar primero qué tipo de ojo tienes y qué efecto le quieres dar. Pero creo que es básico que sepas que no todas las pestañas te sirven para dar el mismo efecto al ojo. El error número 3 es no identificar qué pestaña va en cada ojo. Yo sé que esto puede llegar a sonar lógico, pero créanme que he visto muchas chavas que traen las pestañas al revés. Las pestañas, chicas, como les decía, traen un corte. Estas, por ejemplo, que son los cortes más comunes, son más larguitas de este lado y más cortitas de acá. La mayoría de las pestañas así vienen. El lado más largo es importante que sepas que va para el lado de afuera, para que el ojo precisamente se te vea más alargadito. He visto muchas chicas que traen las pestañas al revés y lo más largo se lo dejan para el lado del lagrimal y lo más chiquito para el extremo, de manera que el ojo se les ve súper, súper raro. Y ya habiendo identificado cuál pestaña va en cada ojo, lo siguiente que vamos a hacer es medirnos nuestra pestaña. Este es uno de los errores más comunes que cometemos, no medir nuestra pestaña antes de ponérnosla. Entonces vas a posicionar la parte inicial de la pestaña en donde inicia tu primer pestaña natural. Ahí y en base a esto vas a ver si a tu pestaña le sobra una partecita de este extremo. Si a la pestaña le sobra un cachito, si tú ves que la pestaña te queda más larguita, entonces esa partecita que te sobra vas a tomar tus tijeritas y se la vas a a cortar. Es bien importante que tengas unas tijeras asignadas para esto, no uses las que utiliza tu niño en, para, para las clases o las que tienes en la cocina porque eh, es bien importante que utilices algo que esté limpio puesto que eso te lo vas a llevar al ojo. Y una vez que ya tengas cortadas tus pestañas y ya bien medidas, entonces sí, vamos a transformarlas. El error número 5 es no rizar las pestañas postizas. Tomamos las pestañas como viene en el empaque y bolas, así nos las ponemos. Y la pestaña normalmente no viene muy rizada. Viene rizada aparentemente, pero tú la tienes que trabajar más si es que quieres que la mirada pues, te quede súper abierta y el ojo súper bonito. Agarramos nuestra pestañita ya que está cortada y la metemos a nuestro rizador de pestañas. Y oprimimos el rizador. No lo vas a oprimir muy fuerte 
solamente con un, un, un apachurroncito suave, con eso tiene y la pestaña empieza a tomar forma hacia arriba. Voy a estar rizando la pestaña que va en este ojito, porque como les decía, voy a, a pegarme mi pestaña en este lado de mi ojo, como debe de ir correctamente y en este lado como normalmente nos las estamos pegando de manera incorrecta. Así es como queda la pestaña ya trabajada. Y si te fijas queda muy levantadita y así es como se nos va a ver en nuestro ojo. El error número 6 es no hacernos un delineado antes de ponernos nuestras pestañas. Y no te me espantes, cuando digo delineado me refiero a algo súper básico, que incluso si no quieres que lleve colita, está perfecto, que no lleve, no te compliques la existencia con eso. Eso es nada más para que tengas un soporte, por si la pestaña te llega a quedar un poquito más arriba de la pestaña natural, pues que no se vea ese hueco entre tu pestaña y la postiza. Yo te sugiero que utilices este tipo de delineadores, este es de Bisú, y es un plumín, que te va a facilitar la existencia porque básicamente hace el trabajo solo. Me voy a hacer un delineado bien pegadito a la raíz de mis pestañas. Es algo súper sencillito, incluso no, no voy a hacer colita. Es nada más para, como te digo, para sentar mis pestañas postizas ahí. Y es todo lo que voy a hacer. Y el error número 7 es aplicarnos o querer aplicarnos las pestañas con la técnica inadecuada. Voy a tomar la pestaña y me la voy a poner en este ojito que no preparé. Y la voy a poner como normalmente yo veo que las chicas se ponen sus pestañas en los cursos de automaquillaje. Y que incluso yo lo hacía antes de ser maquillista. Tomaba mi pestaña con mis dedos gorditos, la agarraba y la super saturaba de un pegamento negro, que de hecho ese yo todavía lo sigo utilizando, pero antes cuando no tenía práctica, pues no me ayudaba en nada. Y ya que tenía una gota ahí de fuera, hacía esto, le embarraba, y con esto pues lo que hacía yo es que le ponía un montón de pegamento a la pestaña y las pestañas deben de llevar poco pegamento lo que es no agarraba esta pestaña y bueno yo veo que hacen esto con sus, ded con sus deditos y agarran el espejo quiero hacerlo tal como lo hacen las chicas porque como les digo ellas son las que las que me dan el parámetro para saber cómo cómo lo hacen normalmente y si tú lo estás haciendo así bueno chécalo agarra la pestaña te pones el espejo de frente y luego entras por la parte de abajo y luego quieres acomodar la pestaña y haces así así sí y luego agarras la pestaña de un lado y la quieres pegar. Y la pegas así. Y, híjole, dices, no, no, así no, la voy acomodando, la voy a acomodar. Ahí, ay, ¿cómo le hago? Ahí está. Y para esto ya te manchoneaste por acá de pegamento. Híjole, el pegamento es negro. Ay, Dios, dices, ya me hice un batidero. Ay, ¿cómo le hago? Hay que quitarme la pestaña otra vez y volverme a poner. Y no corté la pestaña. ¿Y qué viene pasando? Que la pestaña nos queda más o menos así. Digo, aquí yo le estoy tal vez exagerando un poco. Pero yo les juro que antes de saber ponerme las pestañas, esto me pasaba. Y en muchas ocasiones hasta terminaba llorando toda frustrada. Está desprendida, si te fijas, de la orillita. Y me queda larga. Y se alcanza a ver perfectamente una línea de mi, de mi piel entre la pestaña natural y la postiza. Y el ojo pues se me ve como que caído, se me ve triste. Y si te fijas pues estoy toda manchoneada de pegamento. Este, y ahí más o menos queda, ¿no? Y te vas al evento con tu pestañona postiza y que sientes que pesa como 7 kilos cada una. Ahora, en este ojito, lo primero que voy a hacer para ponerme la pestaña es rizarme mis pestañas naturales. Ya tengo puesto el delineado. Voy a poner mi pestaña postiza. 
Esta pestaña yo ya la ricé previamente, esta no estaba rizada. Y con esta voy a estar utilizando un pegamento transparente. Al momento de ponérmela, si yo me llego a manchar, si me llego a pegostear como lo hice aquí, ¿sí? con este pegamento al momento de secar se queda transparente y pues el error es menos evidente. Ahora, voy a estar poniendo el pegamento en la pestaña, no directamente del empaque, porque eso hace que yo no controle la cantidad de producto y le ponga demasiada. Ahorita ya hay pegamentos, el dúo por ejemplo, que trae su brochita y la puedes poner directamente de la brochita, solo cuida pues no ponerle demasiado. Pero si tú ya tienes un pegamento que no es de brocha, lo puedes depositar aquí en el huesito de tu mano, pones una gotita y dentro de esa gotita vas a sumergir el hilo conductor de tu pestaña. Solamente el puro hilo y de esta manera tú tienes más el control de qué tanto pegamento le quieres poner a tu pestaña. Este tipo de pegamentos hay que darle unos 15-20 segunditos para que se gelatinicen un poquito y que al momento de pegarte la pestaña no se te esté moviendo para todos lados y te pegue este, sin complicaciones. Voy a agarrar la pestaña con mi pinza. Si batallas para ponértela con tus deditos, yo te sugiero que compres este tipo de pincitas que te van a facilitar un montón porque los dedos lo que hacen es que al momento de acercarnos la pestaña, con el mismo dedo nos estamos tapando la visión. No alcanzamos a ver en dónde estamos entrando. ¿sí? Con las pincitas son más delgaditas y te tapan menos. Vas a agarrar tu espejo lo vas a poner hacia abajo y tu mirada, tu frente, hacia el frente. Lo único que va a bajar va a ser tu mirada. Y la pestaña va a entrar de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Si la metes de abajo hacia arriba va a quedar como esta, toda agachada. Vamos a entrar desde arriba, vamos a mirar hacia abajo y vamos a sentar la pestaña sobre el delineado ahí la senté no está bien pegada todavía solo está sentada ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar primero esta orillita con los dedos con la pinza con lo que se te acomode más voy a agarrar esa orillita y la voy a pegar en donde está la parte final de mi ojo estamos hablando de que esta pestaña pues ya está cortada el tamaño de mi ojo. Ahora agarro este otro extremo y lo pego. Así. ¿Sale? Si te fijas, no pegué de una sola. Primero la senté, quedó medio chuecona. Luego la agarré de una esquinita, la jalé tantito, la pegué donde inicia la parte extrema en mi ojo y después la agarro de este lado que estaba despegada y con cuidadito con tus dedos o con la pinza que te permite ver mejor, la agarras y la acomodas donde inician tus pestañas naturales. La pestaña ya estaba cortada, no tiene por qué quedarte más larga de un lado ni del otro. Y así es como queda la pestaña correctamente aplicada. Te recuerdo que hasta este punto... Lo que yo hice fue tomar una pestaña adecuada para mi tipo de ojo. Yo tengo el ojo caídito, como triste. Escogí una pestaña que fuera alargada de los extremos. Posteriormente medí mi pestaña para que no me quedara tan larga. La corté, le corté lo que me sobraba. Posteriormente la ricé y ya bien rizadita. Ahora sí le puse mi pegamento, un pegamento transparente y para esto ya me había hecho un previo delineado muy sencillito con un pincelito de este tipo. Ahora lo que vamos a hacer una vez que se seque el pegamento es unirlas con nuestro rímel. Ojo, no voy a aplicar rímel en las pestañas postizas, solamente le voy a poner a mis pestañas naturales para que se integren con las postizas y que cuando yo voltee perfil no se alcancen a ver mis pestañas naturales abajo y las postizas arriba. Y otra cosa que es opcional es delinearte 
la línea de agua superior hace que no se te vea ningún huequito ¿sí? de tu piel y que la raíz de tus pestañas se vea súper más oscurita. Si te fijas queda más oscuro y de este lado no. Cuando tú mires para arriba, en esta parte se alcanza a ver la piel de mi línea de agua superior y en esta pues ya no tan. Después de ponerte tus pestañonas, no te olvides de ponerte rímel en la parte, en tus pestañas inferiores. Esto hace que tenga más armonía tus pestañas inferiores con las superiores, porque las superiores son muy largas, entonces vamos a darle equilibrio. Y pues bueno, chicas, aquí se pueden dar cuenta claramente de la diferencia abismal entre un ojo y otro. Siento este ojo bien pesado, como que se me cierra solo, sin embargo aquí la pestaña casi ni la siento. Y pues estos fueron los consejitos del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal para que estén pendientes de los próximos videos en donde les voy a estar subiendo más consejitos prácticos y funcionales de belleza. Si este video les fue de utilidad, regalen un like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por ver hasta el final, por acompañarme. Que Dios me las y me los cuide. Adiós.